Hello, Dennis. Hello, good evening. Good evening. Creo que soy el primero que está en la clase. Sí. Desde las seis y media, dice. Ah. Ok, bueno, ya se lo dio Jorge, Antonio. Welcome. Good evening. Good evening. Good evening, Isabel, Wendy. <clears throat> Welcome to the class number 15, okay? This is the class number 15 today. Um, How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Was good. Very good. Good evening. Good evening. Mañana descansan. Yes. Sí. Eso es cierto. Yes. Good. Muy bien. ¿Usted tiene bebés? ¿O aún no? No yet. No. ¿Y ustedes? Who is? Está muy chiquita. Está muy chiquita. ¿Quién es mamá? Yo todavía no. Okay. Son muy caros los bebés. Sí, demasiado. <risa> bueno. ¿Y usted, Wendy? Mentira, yo ni gasto tanto. No. No, no todavía no. No, ok. Sí, la verdad que ahora está para tener un bebé hay que pensarlo bien. Sí. Está demasiada cara la vida. Hay que darle amor a los sobrinos. Oh, yes. Hay que convertirse en la tía favorita. Welcome, Diego. Good evening. Good evening, teacher. Okay, let me let me share my screen. Can you see? Yes. Yes. Okay, very good. Welcome, Carla. Buenas noches. Good night, teacher. Good evening. Teacher, Johnny dijo que se iba a conectar un poco tarde porque se quedó a las siete. Okay. Thank you for letting me know. También Catherine me dijo que iba a estar solo de oyente. Sí, es que también se quedó trabajando, Catherine. Ah, ok. Okay, but voy a anotarlos para estar pendiente. <clears throat> okay, Catherine. ¿Quién era la otra persona, perdón? Isabel. Johnny. 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 Okay. Thank you. Okay, today is May 9, 2023. Okay, uh, this is the class number 15. Uh, la clase número 15, ya solo nos faltarían cinco clases. Okay, we're going to have one class, 16 class on Thursday. Friday will be 17. Then next week on Monday, will be number 18, Tuesday 19, and Wednesday the 20, okay? 20 classes. Son, son 20 classes in total. Okay, uh, the agenda for today. 
So today we're going to review pre prepositions of place. Yesterday we reviewed prepositions of time. Ahora vamos a revisar las prepositions of place, okay? Um, vamos a practicar addresses and places, uh, diferentes direcciones, como decir una dirección, okay? And at the end we have conversations. Okay. At the end of this class, you will be able to use proposition of place and give addresses of places, okay? That is the main uh, objectives, are the main objectives for this class. Okay, do you remember this? This diagram explain how to use prepositions of time, okay? In this uh, diagram, we at horas, okay? On days and in weeks, months, years, decades, and centuries. Así, para que sea un poco más uh, ordenado, en qué forma lo aplicamos, okay? At, lo utilizamos a, a, en horas específicas. On days, okay, on Monday, on October 11, on New Year's Eve, like holidays, right, in this case. And in weeks, months, years, decades, and centuries, like in, the, in three weeks, in June, in 2016, in the 80s, in the 90s. Okay. Okay, eso es lo que eso es lo del tiempo. Ahora las prepositions of place. Okay. Tenemos otro diagrama, otro diagram uh, con las mismas prepositions, pero esas las utilizamos también del con lugar. Hay otras prepositions que se las voy a mostrar también, pero solo quería que hiciéramos la comparación que estas prepositions se pueden utilizar como tiempo y como de lugar. Ok. Specific location. Ok. La podemos utilizar como una, una, un lugar específico. Por ejemplo, at the library, at the store, at, 17, at 715 Offord Street, cuando ya sabe el, num el nombre exacto de la calle. Okay, uh, pero si no se sabe como el, el eh, si es como un lugar en general on the corner, okay, vamos a utilizar on, okay, avenues, también vamos a utilizar on, on Oak, on Oakford Street, que no estamos dando el lugar en específico porque no tiene número, sino que es en general el nombre de la calle, okay. Si tiene un número específico, ya se, se utiliza el at, pero si no, on, okay? If that is a country, city, or neighborhood, vecindario as neighborhood, uh, country as país. Uh, for example, in New York, que es una ciudad, okay? In England, okay? And Chinatown, okay? Son lugares um, ya con nombre. Vamos a utilizar in. Y, y que sabemos también que eh, in se utiliza cuando usted está dentro de ese lugar. Por ejemplo, en la ciudad. Usted está dentro de la ciudad. ¿Ok? That is in. Ok. Very good. So we have here more examples. Cuando vamos a utilizar at, in, and on, preposition of place. Okay. At, for example, at a point, okay, at the door, at the crossroad, at the traffic line, un punto en específico. Okay. Top, born, and off. Puede ser también. At the top of the stairs, at the bottom of the page, at the end of the street. 
Puede ser un grupo de, activi de, de actividades. Uh, for example, a party, okay? At a concert or at the cinema. In schools or universities. At a school, at university, okay? Estos lugares. Home or work. At home, at work. Shops. At the bakery, at the cafe, or at the chemist. Okay. In, cuando vamos a utilizar in. Cuando es algo que está dentro de algo, okay. Si es, si es un espacio, in the bag, okay. O sea, por ejemplo, dentro de un bolso, okay. In, cuando algo, ya, algo está dentro del bolso. In the classroom, usted está dentro de un salón, okay? In, in a box. Si es, tiene algo dentro de una caja, in a box, okay? En territorio, uh, for example, in London, in Europe, in the all, in the world, okay? Uh, vean, la, vean los medios de transporte. Eh, si es un carro o es una van, va a utilizar in the car o in a van, ¿ok? Pero si es un bus, si es un tren o es un plane, va a utilizar on, ¿ok? On the bus, on the train o on a plane, ¿ok? Um, Eso más que todo es como memorizarlo en, en este caso, ¿ok? ¿En qué medio de transporte sería in y en qué medio sería on? ¿Ok? Water. In the sea. In a river. In a lake. In a swimming pool. ¿Ok? Porque usted se sumerge, está dentro. ¿Ok? Dentro de. ¿Ok? That is why it's in. In printed material. In a book. In a picture, in a newspaper, okay? Um, ¿Por qué? Porque ya está como, como dentro de, si algo ya está impreso, in a book, si usted lee algo, está dentro de lo, del libro, okay? In a book, in a picture, in a newspaper, es similar. Now, on, en superficies. For example, on the table, okay, sabemos que algo que se puede, que puede estar sobre, on significa sobre en ese contexto. Puede estar sobre la mesa, no puede estar in, ok, está sobre. Solo que si está como debajo de la mesa, sería otra preposición que vamos a ver después, que sería under, ok. On the carpet. On the roof, on the sofa, okay? Algo es, son cosas que ustedes no se pueden, no pueden tener algo dentro de. Por ejemplo, un sofá, usted puede, solo puede sentarse sobre, no meterse dentro del sofá. En cambio, de una bolsa, usted puede meter algo, entonces es in, okay? On the floor, on the first floor, on the fifth floor, igual que en los pisos. Okay, on. You can be on, pero no in. Okay, cuando decimos a la derecha o izquierda, on the right or on the left. Okay, lo, de, lo del public, transpor, public transportation, ya habíamos visto la diferencia, on the bus, on the train, on the plane. Okay, media, on the radio, on TV, on the internet, on the on a website, okay. Más que todo a uh, memorizar en este, en, este, en estos casos cómo utilizar esas prepositions of place, okay. Porque a ver, regla en sí se hace un poco difícil recordar ese tipo de reglas o oh, um, aplicarlas. Simplemente se tienen que memorizar 
cómo o cuándo utilizar eh, ese tipo de propositions. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Sí, teacher, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Más que todo en la pronunciación um, donde está la letra A, porque a veces suena como A y a veces se pronuncia como E. Por ejemplo, eh, donde dijo a, 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 a café. Por ejemplo, luego en la in dijo in a book. Es, ¿Por qué se pronuncia A y a veces E? Es, Um, pero sería solo la letra A en sí, el sonido de la A o del A. Isabel. ¿Me escucha? No la escuché, no sé si se me cayó la, la red o qué, pero no escuché nada. Ah, ok, ok, perdón. Creo que sí se le cayó. L yo le estaba preguntando a usted qué sería la pronunciación de este, de esta preposición, at, o solo, la, o solo la, el sonido de la A. Sí, yo pregunto solamente por el sonido de la A, porque a veces suena... Eh, cuando está solita, pero en una oración, como A, si fuese en español, y no como E. Uh -huh. Uh -huh. Tiene varios sonidos. En sí, las vocales tienen varios sonidos. Ahí eh, uno va aprendiendo, ya con, con el tiempo, con la experiencia de cómo, de, de cómo suena en, que, en el contexto, eh, uno va aprendiendo cómo pronunciar esos, esos sonidos, pero sí las vocales tienen diferentes sonidos. Y no es solo la A, sino que son todas. Ah, está bien. Sí, es que yo tenía esa duda. Me había quedado pensando porque en varias ocasiones había escuchado que sonaba como que si se leyese en español. Ajá, correcto. Sí. Usted sabe que el, el, el sonido, si lo estamos, estamos, estamos como deletreando, si deletreamos la letra sería A. Right? A. Ajá. Pero en algunas oraciones uh, suena como A. Ah, ok. Sí. Entra. Con la experiencia y mmm, práctica, usted va, va a ir como, di, va a ir a... Um, Va a distinguir con, en qué momento pronuncia, hacer los diferentes sonidos. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más? Do you have another, another question? Doubt? ¿Tienen dudas, preguntas? Michelle, yo tengo una pregunta. Uh -huh. Entonces, el A se usa, digamos, como para lugares en específico. Mm. Preposition of place. Si estamos hablando de prepositions of place, uh, el A, sí, specific location, ¿ok? At the library, at the store, at, aquí decimos el número es exacto de la calle, ajá, specific location. Si ves uh -huh. estos ejemplos acá, por ejemplo, at the door, at the crossroad, at the traffic line, son como puntos específicos, ¿verdad? Uh -huh. Si decimos uh -huh. at, at school, at the university, también son puntos, at home, at work, ajá, at the bakery, ok, todos estos son puntos puntos específicos eh, de un lugar, ¿ok? At the top of the stairs, como al final, ¿no? Como usted sube las gradas y al final 
a cuando llega al, al tope, hay, hay un punto específico, ¿ok? okay. Entonces, sí, specific locations sería más que, más que todo el at. Ok. Ok. Good. Someone else? Ok, let me take the attendance. Voy a pasar lista en este momento. Creo que sus compañeros pensaron que desde ahora ya estábamos libres. Ok. Um, today is Tuesday. Christian. Muestra todavía, Cristian. No se sé si un mensaje en el grupo de WhatsApp diciendo que tenía un problema familiar y que iba a estar de oyente. Ella fue Catherine. Ah, no, pero también dice Mou. ¿Quién es Mou? Good night, Mauricio. teacher. Edwin, ah, eh, no yo tuve una, tuve una emergencia familiar y estoy aquí en el seguro, nada grave, pero estoy acá esperando, me ha tocado manejar y estoy a la expectativa de lo que está pasando con mi sobrino, que se lesionó un poco el pie, entonces ah, voy a estar acá, eh, Johnny Doño eh, se quedó haciendo extras, al igual que Cristian, están en hora extra, creo que vendrán de camino para acá, para Zacatecoluca. Ah, ok. Ok, Entonces, gracias Edwin. Entonces usted va a estar como de oyente nada más. No puede sí, 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 porque estoy, bueno, ahorita estoy esperando, pero no sé a qué horas me va a tocar ya manejar. Ok, thank you. Okay, gracias teacher. por la información. Ok, Denis. Presente. Ok, Diego. Presente. Ok, no, Edwin aquí está. Elías ya no me contestó. Ah, Estela. Presente. Ok. Johnny, vas a venir tarde. Jorge. Jorge. Presente. Ok. José. <coughs> Tampoco está. Karen Lice. Presente. Okay. Catherine me dijo que iba a estar de oyente, pero no se ha conectado. Ok. Carla. Presente. Ok. Víctor. No está. Walter. Tampoco está. Wendy. Presente. Isabel. Presente. Teacher, Catherine sí está en línea. Catherine Rosibel. Ok, Catherine. Catherine. Oh, sí, sí. Ok. Ah, oh, sí, ahí está de oyente. Ok. Yesenia Alejandrina. Tampoco. Ok, bueno. Espero que se integren luego. Ok. ¿No tienen preguntas acerca de las propositions of plates? Vamos a seguir a practicando, ok. Si, eh, ¿Tienen alguna después, alguna duda? Después la pueden despejar a través de la práctica que vamos a hacer. Ok, les voy a mostrar más prepositions, ok, como la, cuando damos una dirección, uh, qué prepositions utilizamos, ok. Ven estas figuritas acá, estamos hablando del in, ok, 
Cuando es in es porque está dentro de. No necesariamente va a ser una caja. Ok, puede ser cualquier um, objeto o en un lugar que usted se encuentre dentro de ahí. Sería in. Ok. On es cuando sobre una superficie. Ok. Sobre. Um, puede ser una mesa. Cualquier otro objeto, pero está sobre, no está, no, que no puede entrar, ¿ok? That is on. Ok, uh, en el caso este de los airplanes, bus, and train, ahí, sí, eh, es verdad que usted está dentro de, ¿ok? Pero se hace este tipo de excepciones, por ejemplo, en el bus, usted está está dentro de, del bus. Usted por lógica diría que es in, ¿ok? Pero en este, en este caso hacemos ese tipo de excepciones y decimos que es on the bus, ¿ok? On the bus, on the train, or on a plane, ¿ok? Under, si usted está debajo, ¿ok? In front of, enfrente, frente de, behind, cuando usted está atrás, that is behind, next to, a la par, ok, above, es arriba, no está sobre, pero está arriba de, ok, um, below, es porque está abajo, no está debajo, sino que está abajo, ¿ok? Between es cuando está en medio de. ¿Ok? Between. En medio de. ¿Ok? On the left. A la izquierda. On the right. A la derecha. Opposite, opuesto, ok. Ok, ahora con este tipo de eh, flechas, ok. También son um, preposition of place. Aquí le, falta, le hace falta el go, ok, pero no lo tiene aquí. Go, sería go straight, ok, recto, ok, go straight. Ok, turn right, turn, uh, turnar a la derecha. Turn left, turnar a la izquierda. You turn, hacer un giro en U. You turn, ok. Go past, ok, pasar. Ok, go past. Cross. Cruzar. Ok, cross front. Usted cruza y está enfrente. Cross front, ok. Cross front. Next to, que sería el mismo que está acá. Next to. Ok. On or at the corner. Puede ser, aquí puedo utilizar ambas, on or at the corner. ¿Ok? Cuando está aquí en la esquinita. Puede utilizarse como que es un punto general o un punto específico acá, on the corner. Uh, take the first right. Si le digo take the first right, ¿qué sería? Si te, digamos que acá tenemos dos cuadras. Cuadra sería block, ¿ok? Si es el primero, aquí sería este. Aquí donde está la flecha. Take the first right. Si le digo take the second right, sería a la segunda. ¿Ok? This is the roundabout. El redondel. ¿Ok? Roundabout. 
Okay, at the roundabout, en el redondel, take the first exit. Toma la primera salida. Okay, todas esas propositions tenemos que saberlas cuando vamos a dar una dirección. Okay, si yo le pongo un mapa a usted y le pregunto, where is the hospital, for, for example? ¿Dónde está el hospital? Usted me tiene que decir, eh, utilizando estas propositions of place, cómo yo puedo llegar al hospital, de acuerdo a ese mapa. ¿Ok? ¿Do you have questions? ¿Tienen alguna pregunta de esto? Preguntas? Yes, I do. Sí. Teacher. Teacher. Mm -hmm. About eh, viene siendo similar across from. Above. Aquí, yes. Here. Above. Yes. Like across from. Yes. No. 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 El, vamos a darle un ejemplo. Mm. Okay, let me see. Okay, for example, my cell phone. Si lo tengo acá, está on. Okay, si me lo pongo acá. Pero si, si lo tengo acá arriba, sería both. Okay, above. No tiene contacto conmigo, con mi cabeza, digamos. Ajá. En cambio, across es cuando me voy a cruzar una calle. Digamos que mi casa está, este es mi, este es mi casa, a este lado, y su casa está acá, a este otro lado. Entonces hay una calle de por medio. Entonces está across front, ¿ok? Cruzándome enfrente. ¿Ok? Ok, thank you. You're welcome. Hi, Walter, welcome. Ya le puse asistencia, ¿ok? Ok, gracias. Thank you for your attendance today. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, teacher, yo. Uh -huh, el, el below es, por ejemplo, usted dice que está debajo. ¿Podría ser si uno, también aplicaría si uno está bajo un árbol o sería un ejemplo diferente? Sí, Ajá, aplica cuando si usted está debajo de un árbol, pero no tiene contacto... Eh... Eh, digamos es que en ese caso también aplicaría under mire porque under es que usted está debajo de ajá debajo de y below es como abajo de uh, por ejemplo si yo me, esto, me, me siento debajo de una mesa estoy under ok under. Eh, below se lo puedo se lo puedo explicar como en un texto. Digamos que ahorita le, le, le muestro algo. Como por ejemplo acá. Por ejemplo, por ejemplo, okay, Yesenia Alejandrina is below Isabel.
Ah, ok, ya entendí. Uh -huh. Uh -huh. Se usa más que todo para describir no una, una acción, sino como, um, como un orden, más o menos, podría ser. Correcto, es como algo que tengo en, eh, digamos, en una fotografía o en papel. Ajá. Eh, y, y si está en sí, en el lugar ya físico, si usted está debajo de ese lugar, debajo del árbol que me decía, sería under the tree. Ah. Uh -huh. Yo tenía la duda porque eh, entendía de que under solamente era como si tenía contacto. Si tenía o sea, contacto de. Ajá, del objeto que es con el que estaba abajo. Por eso yo tenía la pregunta si aplicaba eso o sería diferente. Um, vaya, no, digamos que usted no tiene contacto con el árbol, si usted está debajo del árbol, pero el árbol la cubre a usted. Exacto. Ajá. Entonces, o sea, indirectamente otro. con la sombra, ajá, lo, es como que si tuviese, porque ajá. él lo está cubriendo. Correcto. Pero digamos que el, digamos que el terreno no es plano, ¿ok? Sino que es como, como un cerrito, digamos. Y el árbol está arriba y usted está más a, está abajo, así como el gatito aquí de, abajo de la caja. Entonces sería below. O sea, no está usted en sí debajo del árbol, pero está abajo eh, de la posición del árbol. No sé si me doy a entender. Sí, me quiere explicar como que no está directamente cerca del árbol, pero en, podría ser que cinco metros abajo, por Ajá, ejemplo. Correcto. Entonces sí sería below the tree. Ah, hoy sí, ya entendí. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Cais? ¿Do you have another question? Ok, vamos a continuar. Okay, now, so we have examples here, okay? Aquí tenemos Laguna Calle, que se llama Main Street, okay? Es la calle principal. First Avenue, tenemos una First Avenue acá, okay? the Main Street, okay? Y acá tenemos un Center Street al otro lado. Esta es como una cuadra, okay? Eh, on sería eh, donde está la X, ok? Sería on. On the corner of, donde está la X, en la esquina de, ok? Across from, hay una flechita acá que está diciendo que está enfrente, ok? De, pero cruzándose la calle, la, la main street. Okay, uh, across front. Next to, están a la par. Okay, la X con el otro punto acá, que está el otro color. Next to, a la par. Between, okay, tenemos aquí la diferencia de tres colores. Y el que está en medio es el que tiene la X. For that reason, is between. Okay. For example, the department store is on the main street. On the main street. Este es el department store. Este que está aquí como orange, okay? That is uh, in, on the main street, okay? Uh, it is next to the bank, okay? El que está a la par es el banco. Está a la par del banco, next to the bank. It is on the corner of the May 1st. Okay, the May 1st. 
ese es, ese es la Main Street and First Avenue, es este. Entonces está en la esquina de las dos calles. <clears throat> the bank is between the department. Ok. The bank está en medio de del departamento. The bank is between the department. The, oh, sorry, it's between the department store and the restaurant. Ok, significa que el banco es este que está en celeste y el, el restaurante es el que está como en amarillo. Esta es uh, la department store, el que está como en orange. Entonces, the bank is between the department store and the restaurant. Ok. It is across, uh, it is across from the park. El parque es el que está verde y aquí el que está en orange es el department store. Entonces está across from the park. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo aplicar esas prepositions ya en un uh, mapa para dar una dirección? Huh? Questions? No? Okay, we're going to see another examples. Vamos a ver otros ejemplos. Okay, first I will give you some names of the places in the city para que tenga como un poquito más de vocabulario, okay? Pharmacy, hospital, airport, train station, factory, garage, bakery, cafe, theater, cinema, bridge, museum, restaurant, amusement park, swimming pool, bus stop, church, school, and library. Okay, um, who wants to repeat the pronunciation? A ver, alguien que me quiera repetir la, la, la pronunciación? Amusement. Amusement park. Okay, go ahead, Isabel. Pharmacy. Um... Hospital. Hospital. No. Hospital. Airport. Train station. Mm -hmm. Factory. Garage. Um, ahí se me olvidó cómo dijo. Bakery. Bakery. Um, Theater. Um, Perdón. Theater. Peter. Yes, like a theater. Okay. Peter. Brace. Café. 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 Coffee. Cinema. Museum. Museum. Mm -hmm. Esa sí se me olvidó cómo la pronunció. Amusement. Amuse, amusement Park. park. Uh -huh. Amusement Park. Es, es wind. Swimming pool. Es swimming pool. Uh -huh. Bus stop. Short. School. Librar. Library. 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 Uh -huh. Okay, library no es una librería, okay? Eh, donde venden libros, sino que es una biblioteca, okay? Biblioteca. Donde venden libros sería una bookstore.
Okay. Someone else who wants to pronounce the place in the city? Alguien más? Quiere pronunciarlos? Okay, Dennis, go ahead. Mm -hmm. Pharmacy. Hospital. Train station. Airport. Factory. Garage. Bakery. Theater. 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 Mm -hmm. uh, ¿Cómo sería ahí, dicho? Bridge. 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 Mm -hmm. Cafe. Cinema. Museum. Restaurant. Amusement park. Swimming pool. Bus stop. Church. School. And library. Library. Okay, very good. Thank you. Very good. Walter, do you want to put to... ¿Qué se me hizo Walter? Thank you, yes, Walter, do you want to participate? Yes. Okay, go ahead. Pharmacy, hospital, airport, 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 gray station, factory, garage. Bakery, Tura, Bridge, 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 Cafe, Cinema, Museum, 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 Restaurant, uh, Amusement park. Amusement park. Swimming park. Bus stop. Church. School. Library. Library. Okay. Very good. Muy bien. ¿Alguna pregunta del qué significa el vocabulario? Uh -huh. No. Everything is here. Yeah. El Baker, Baker, creo que dijo. Bakery. Uh -huh. Pan panadería. Ah, es una panadería. Uh -huh. Y el parque es como un parque de diversiones. Yes. Uh -huh. Parque de diversiones. And swimming pool. Swimming pool, la piscina. Solo así piscina o, o también se da referencia que pool es piscina. Eh, piscina para nadar, digamos, swimming pool, pero normalmente en todas las piscinas puede nadar usted, así que. <ríe> Yo lo puedo. Ajá. Puede decir solo pool o, o swimming pool. Ok, así es. Uh -huh. Okay. Uh, let me see. ¿Quién más vino de los que me faltaban? Victor vino. Okay. Thank you. Welcome, Victor. ¿Qué me falta? Bueno, Yesenia Alejandrina. No sé si va a estar luego. 
también Jonis, vino Jonis. Aún no, pero, Aún pero no. creo que ya no pueden llegar a su casa. Ok. Ok, thank you. Ok, we're going to continue. Ok, take this vocabulary if that will, if that help you. Si, si consideran que les sirve, si no se lo sabía, take notes, ok, tomen nota. Ok, now vamos a practicar. According to this preposition of place, ok. Voy a hacerles preguntas súper fáciles. Who wants to be the first volunteer? Y eres el primer voluntario. Si ¿Sí entienden este mapa o lo sienten muy confuso. Si no, busco otro mapa. Por ejemplo, este, ¿creen que está más fácil? ¿O está igual? No lo escucho, Denise. <risa> Mucha calle yo hablando en voz alta aquí yo solito. <risa> <risa> ok, ¿muchas calles? No, claro que no. Vaya, un ejemplo. If I, is, is, yo le pregunto, where is the bank? Where is the city bank? Aquí miramos que está el banco, ¿verdad? So the bank is between, podemos decir, between the department store and Maria's restaurant. Ajá. Uh -huh. Between the department store and the restaurant. Okay. Across from, enfrente de, across from the movie theater. Tenemos el movie theater enfrente del banco. What is the hospital? Aquí tenemos el hospital. ¿Cómo me, me darían una dirección? Vaya, este es el frente, vean. Esta es la fachada del department store, del banco, del restaurante. Aquí se sería behind, atrás. For example, you can say behind, the department store next to next to the post office que está una post office a la par del hospital next to the post office where is the park si les pregunto dónde está el parque cómo me dirían Diego, ¿cómo me diría si le pregunto where is the park? So park eh, next to the movie theater. Next to the movie, the movie theater. Okay. Across from uh, the department store. The department store. Okay. On the main street. From the next story. Okay. Okay. Uh, Wendy's, where is the David Drugstore? Aquí está la David Drugstore. Sería on. Uh -huh. uh, no sé qué es lo que está ahí a la par. 
Okay, it is on the second uh -huh. avenue. On the second avenue next to the supermarket. It is a uh -huh. supermarket. Supermarket. Mm -hmm. Or you can okay. say also on the corner of Second Avenue and Center Street. En la esquina de la de esta calle, Second Avenue, en la otra calle de Center Street. On mm -hmm. the corner. ¿Siente que está muy difícil dar una dirección? Yo sí la... siento bastante difícil. ¿Sí? Pero porque, sí. Quizá porque no, me, no me he aprendido lo que a la par, eh, en frente. ¿Pero qué significa? Siento ah. más que por vocabulario, por la sí. falta del vocabulario. Es más complicado. Ok, ok. Digamos que aprender que es una, más vocabulario. Que es una drugstore. Drugstore es una farmacia. Okay. You can say pharmacy de esta forma o puede decir drugstore. Piense que es de droga. Bueno, sí es droga, pero legal. Sí lo pensé, sí lo pensé por eso lo estaba preguntando. <risa> es droga, en realidad es droga, pero ya es droga prescrita por doctores. Ya es legal. Controlado. <risa> Okay. Uh, Dennis, where is the, um, let me see, the bookstore? This is the bookstore. ¿Cómo me diría? Esa, esa respuesta. I ask you, where is the bookstore? The bookstore at the corner, uh, Center Street. No. It's in the corner of Second Avenue and Center Street. Porque esta es la misma Second Avenue para allá. Y este es el cent y esta es la misma Center Street hasta acá para allá. Okay. Okay. Teacher, teacher. Mm -hmm. Habría una forma más corta de dar esta dirección para no decir directamente a la tienda. Pero poner un ejemplo de no decir the pharmacy, the bookstore. Solo utilizando el verbo are. No. Que si hay un ejemplo más corto. Yes. Pero no decir directamente el nombre completo de la tienda. Tiene que decir uh, si sí, el nombre completo de la tienda. Bookstore. Vaya, en este caso puede utilizar on o puede utilizar at the corner. Ok, aquí tiene el ejemplo. Ambas son válidas. On and at. Ambas prepositions. Ok. Digamos que está aquí en una esquina, igual que esa tienda. So, it is at the corner or on the corner of 2nd Avenue and Main Street. This is. Yes, but it, uh, you have to say the complete name. Tiene que decir el nombre completo de la tienda. Okay, thank you. Where is the gas station? The gas station is here. Look at this. Where is the gas station, Jorge? Me aprendió mm -hmm. bien, pero... No, mira ahí. Sería... He aprendido bien, pero sería en First Avenue. It is at the First Avenue. Uh -huh. the Across Center from? Street. 
Ah, uh, from the hospital. Across from the hospital. Uh -huh. Cross. Cruzándose enfrente del hospital. Across from the hospital. Que no se me ha quedado bien, teacher, la verdad. Okay. Lo que iba a enseñar después ya no lo enseñé yo. <risa> ok, pero ya luego el van a ver. Que... Lo que estaba ok, con el tiempo van a ir aprendiendo, ok. Pa. Eh, les voy a mandar esto al una imagen al, al, al grupo para que se aprendan esto. Across from, ok, cuando esté enfrente de cruzándose, pero hay una calle en medio. Next to, a la par. Ok. At the corner or on the corner es en la esquina. Across, ok. Cross es solo cruzándose. Ok. Straight es recto. Turn right a la derecha. Turn left a la izquierda. Ok. Um, between, en medio de, behind, atrás de, in front of, en frente de, ok. Todas esas, esas propositions, sí, se las tienen que memorizar para ubicar el lugar que ustedes están dando referencia, ¿ok? Todas tienen que ser memorizadas. Ok, lo vamos a ir a... Para el para... Perdón, Isabel. Las tenemos que memorizar para el jueves que regresemos. Si ustedes eh, tienen tiempo, pueden dedicar un par de minutos mañana, sí, a memorizar esas propositions. Y saben que, eh, bueno, si tienen tiempo, ¿verdad? Porque esto, eh, eh, este tema a mí me gusta enseñarlo eh, así físicamente. Ustedes pueden hacer, uh, pueden tomar que un objeto y una caja y ya hagan todas estas... Um, Todas estas acciones que están acá. Y se les va a quedar más. ¿Ok? Hay que conseguir un gato y una caja. No necesariamente un gato. <risa> ¿Ok? Pero sí les puedo ayudar eso. A hacer como las acciones para que ustedes practiquen. ¿Ok? Pero si quiere un gato, yo tengo uno. <risa> <laughs> okay. Um, do you have questions about this? Tienen alguna pregunta? Just memorizations, okay. Yo tengo una pregunta. No, aquí no aparece, ¿va? pero en las calles es bien común también. En algunas películas lo he visto más que todo, que dice one way. ¿Qué significa? One way. Ajá. Eh, way es como camino, ¿no? One way sería Ajá. como un camino. Un camino. Uh -huh. Ok, thank you. ¿Algo más? Ok, we're going to practice a, a, para, a conversation that we have here. It is about prepositions. Ok, it is, across, it is it's across from the park. That is the name of the, prep, uh, of the uh, conversation. Who wants to practice that? ¿Quién quiere practicarlo? Raise your hands, please. Okay. Isabel, you will be the woman. And Diego will be the man. And then Carla will be the woman and Jorge will be the man. 
Go ahead, uh, Diego and Isabel. Excuse me, can you help me? Is there a public rest room around here? A public rest room? Hmm? I am sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a rest room. Well, they there are restaurants in the department store on Main Street. Where on Main Street? It is on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First. Yes, it is across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, you can miss it. Do you know what is restaurant? Mm -hmm. Restaurant. Or you can say restaurant. Lo pueden unir el sonido. Restaurant. Ajá. Restaurant. Okay. Es baño. Ok, el baño. No sería the bathroom. Bathroom. Sí, se puede ambos. Porque yo lo había conocido así como the bathroom. But the bath. Me voy a, a buscar la eh, O sea, ambos se puede decir, pero déjenme ver si hay alguna diferencia. Bathroom en bedroom. Bed Yo creo que bathroom es para eh, una casa, el cuarto de baño. Y restroom es solo el baño, el sanitario. Uh -huh. Ajá. En mi propia casa uso bathroom, ¿ok? Pero cuando estoy en la casa de otras personas o en un público, es restroom. Ok, muy bien. Muy bien, Carla. Ok, very good. Thank you so much. Um, ok, Wendy, now you will be... The woman and Jorge will be the man. Go ahead. Excuse me, can you help me? Is there a fully rescue? A fully restroom. Mm, I am sorry, I don't try to. Oh no, my son needs a restroom. Will there's a restroom in the department store on May Street? Where on May Street? It is on the corner of May and First Avenue. On the corner of May and First. Yes, it is across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, very good. Thank you so much. Um, do you have questions about the vocabulary that is on this conversation? Tienen alguna pregunta? Duda? Sí, teacher. Yes. Yo quiero saber cuando. Eh, la mujer responde, it is on the corner of Main and Fifth Avenue. Yes. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, ¿qué le está respondiendo completamente allí? It is on the corner of the Main and Fifth Avenue. Le está diciendo que está en la esquina de la calle, que se llama, que de la, de la calle principal, que es la Main, en la First Avenue es otra calle. Entonces ah, okay. está en la esquina de esas dos calles. O sea que le está dando como el nombre de las calles. Ajá, le está dando el... Porque le dice, well, there is a room in the department store on the main street. 
Y él le, di, y él le pregunta, where is the main street? ¿Dónde está esa calle? Luego ella le dice que está en la esquina de la Main Street and First Avenue. Y luego él le repite, todavía no le queda muy claro, le dice, on the corner of the Main First. Y luego ella le afirma y le dice, yes, it's from the park. It is across from the park, ok, enfrente del parque. Cruzando del parque. Sí, gracias. Uh -huh. yeah. Yes. Se dice, oh no, my son needs a restroom. Quiere decir que quiere hacer sus necesidades o necesita el baño. En need. Need, necesita. Need, es, necesita. Uh -huh. Ahí tiene ese. O sea, se refiere a necesita. El niño. A lo contrario que es need, que necesito. Le dice my son. ¿Cómo está hablando de él? Está hablando de una tercera persona, de un niño. Entonces, por eso lleva ese. My son needs. Las reglas que les había enseñado cuando tercera persona lleva ese, es o IES. En este caso, a este verbo solo se le aplica la S. Needs. ¿Ok? Ok. Good, very good. Questions? Algo más? Johnny ya tiene sueño. <laughs> Todos están cansados, ¿verdad? Aquí, es que yo hace sé poco que se me incorporé, temprano. teacher. Yes? Hace poco me incorporé, le digo, este, llegando a venir al trabajo a las 8. Welcome, Johnny. Mucho trabajo usted. Eh, hasta ahora. <laughs> Okay. para que salga para el regalo de mamá. Así es. Ok. Me parece. Ok, debe agregarlo en la lista. Johnny. Thank you. En Cristian, Cristian nos incorporó. No, verdad, no yet. Ok. Ok. Uh, Carla, Karen, sorry. She wants to participate. Who wants to do it with Karen? Oh, Karen, ajá. Uh -huh. Who else? ¿Quién más? Okay. Okay, Johnny. okay, Johnny, you will be the man and Karen the woman. Uh, okay, when is it Karen? Yes. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where, where on Main Street? It's on the corner of Main and Pierce Avenue. 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 On the corner on Main and Pierce. Yes, it is across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay. Very good. Thank you. Okay, now Walter and Dennis. Walter, you will be the mom, and, and Dennis will be the other speaker. Go ahead. Yes, <laughs> <laughs> Dennis, okay. You please. Okay. Walter, you can start. Yes. 
Okay. Excuse me. Can you help me? Is there a public rest room around here? A public rest room? Mm, I'm sorry. I don't think so. Oh, on my son needs a rest room. Well, there's a rest room in the department store on Main Street. Where on Main, on Main Street? It is on the corner of Main and Silk Avenue. On the corner of Main and Silk. Yes, it is a truck from the car. You can move it. Thanks a lot. Okay, very good. That was good. Thank you so much. Okay, we have another conversation. It is also about uh, addresses. Okay, she's far from here. Uh, está preguntando que si está lejos de aquí. Okay, is it far? Far means lejos. Is it far from here? The acá. Okay. Listen and practice. Okay. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to Street Patrick? Oh, that means Sam. Okay. South Patrick Cathedral. Just walk up Fifth Avenue to Fifth Street, to 50th Street. St. Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it is right across from the Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look at, okay? This is the, the Empire State, State. Building. Mm -hmm. State. Yes. Okay. Just walk walk up Fifth Avenue and Fifth and Fiftieth Street. Okay. Um, ma'am means like a señora. Okay. Uh -huh. Es como informal, pero eso, a eso se refiere, ¿ok? Mam. 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 Mm -hmm. Ok, who Así wants to read that one? Sorry, Jorge. ¿Cómo se dice que se pronuncia? Mam. 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 Vean cómo okay. se escribe. De mamá o de qué dice? No, en realidad es, es uh, un, e informal, pero se refiere como a una señora. Uh, ok, uh -huh. thank you. No le van no. a decir así a un hombre. <laughs> oh. <laughs> Excuse me, man. Can you help me? Uh -huh. Get your... It is, per, pero es como una forma polite, eh, re, de respeto, ok, so, eh, usada para una woman. Ok, uh, who wants to participate reading that? ¿Quién quiere... Um, Ayudarme, okay, Jonis, you will be the tourist. Who wants to be the woman? Okay, Isabel, go ahead. Jonis, you will start. Bueno, bueno, comienzo. Yes. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to San Patrick Cathedral? Yes, walk up Fifth Avenue to Fixing Street. St. Patrick is on the Rhine. 
Is it near Rockefeller Center? Yes, it is right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is, a far, it is, is it far from here? It is right. Being you, behind. You Perdón. Behind. Behind. Mm -hmm. It is right behind you. Just return around and look up. Okay. Just return around and look up. Look up. Okay. Very good. Muy bien. <clears throat> Who else wants to participate? Okay, Dennis. Who wants to participate with Dennis? Okay, Carla. Okay, Dennis, you will be the tourist. Carla, the woman. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to a Fitzpatrick factory? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. South Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's a right across from Rockefeller Center. Thank you. And um, what is the Empire State Building? Is it far from here? It's a right waiting, waiting you just to along and look up behind you. Behind. Yeah. Behind you, mm -hmm. you turn around and look up. Mm -hmm. Just turn around and look up. En algunos casos la H es muda, pero en este caso sí tiene sonido y suena como que fuera J, ¿ok? Behind, behind you. Okay, very good. Questions about this, this um, conversation? Preguntas acerca de esta conversación? Algo que no sepan qué significa? Do you want to know? ¿Qué es el building? El building que está ahí en la... Uh, ahí dice turista. Building. Uh -huh. Ajá. Es este edificio, ¿ok? Empire State Building. Este es el Empire State Building. Uh, uh, ok. Y el behind, profe. Behind, behind es atrás. Aquí está un ejemplo. Behind. Cuando el gatito está atrás de la caja. Ya se me había olvidado. <ríe> ok. Acá está, es la misma acción. Él está enfrente y, la está, y el edificio está atrás. Behind you. Tras de ti está, Alex. Gracias. Ok. 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 ¿Quién más se nos unió? Nadie más. Okay. Um, ah, Stella Arely. Okay, solo déjeme pasarle lista. 
Estamos bien. Ok. Um, now I want that you prepare some questions. Van a preparar algunas preguntas. Ok. For example, excuse me, how do, do I get to the library? Ok. I am in the camera shop. Ok. Um, o puedo preguntarles, excuse me, Do you know where is the shopping center? Okay. I am in the park. Yo estoy en el parque ahorita. Y les pregunto, where is the shopping center? It's here. Okay. Okay. Preparen una pregunta nada más de un lugar. Y alguien lo va a ir respondiendo. Okay. Voy a hacer Wheels of Name otra vez. Voy a hacer la ruleta. Ok, preparen ustedes una pregunta. De acuerdo a ese mapa. Lo vamos a hacer. Ok, le, les quito eso para que vean el mapa. <coughs> Okay, Wendy, Diego. Jonis. Jorge. Dennis. Victor. Carla. Isabel. Edwin está solo de oyente. Walter. Karen. Y Estela. Okay, les doy un minuto más. Ready? Listos? I, I don't. <laughs> Try, okay? Intentemos, yo les ayudo, vamos. Okay, well, let me see who is the first one.
<ríe> Wendy. ¿Qué se me hizo, Wendy? Ok, aquí está. Ok, hey, Wendy. Le voy a buscar quién, va a ser, quién le va a responder. Jorge. Okay. okay, Wendy. Tell the uh, Jorge the question. Excuse me, Jorge. Where is the shopping center? Ya la había escrito y la había puesto. Ahí no se iba a estar bien, dice. Ya la había escrito esa. Me imaginaba. Eh, <risa> shopping center on the right. The Hill Street. ¿Está bien o está mal? It is on the El highest street. Ajá, está bien. Sí. It, is, it is on the highest street. Esta es la highest street. It is on the highest yeah. street. Ajá. ¿Y qué otra referencia le puede dar? Mm. Sería uh, on the left pet shop. At pet the shop left? Dice, pet shop dice bueno, si lo vemos de aquí está a la derecha, at the right. O, oh, at the left is, pe, is pet shop. Ok, a la izquierda está el pet shop, pet shop. Ok, or you can say across, across from, ¿dónde está aquí? El cinema, right? Across from the cinema. The cinema. Mm -hmm. Okay. Very good. Thank you. Okay. Let me see who will be next. Thank you, Wendy and Jorge. Okay, Isabel, you will answer. I'm sorry, you will get you will ask. And let me see who will answer. Okay, Victor will answer. Hi, Seven. Con Victor me toca, dijo, ¿verdad? Yes, you will make the question and Victor will answer the question. Okay. <clears throat> Excuse me, Victor. Um, sure. Permítame. Ay, ya se me olvidó, profe, lo que iba a preguntar. El word es donde, ¿verdad? Yes. Okay. Where do you Where do you, a bank? Sería, ¿dónde está el banco? Where is the bank? Where is the bank? Acuérdense que cuando hablamos de una, de un lugar, vamos a utilizar el verbo to be, una locación, ¿ok? Where is the bank? Otra, otra forma de preguntar es, how do I get to the bank? ¿Cómo llego al banco? Ok. Uh -huh. Entonces, lo voy a volver a preguntar. Ok. Excuse me, Victor. How do, how do I get to the bank? Uh, I walk down. Ra, creo que se dice Rabe Rawa. Uh, Look at here is the bank. 
Mm -hmm. Across the hospital. Hospital. Across from the hospital. Okay. Mm -hmm. At the river road. Ah, the river road. Across from the hospital. Uh, from. Okay, or you can say in the corner of River Road and High Street. Estamos, estamos en la esquina de la calle River Road and la High Street. Okay. Okay, okay very good. Thank you. Okay, next. Thank you both of you. Okay, Estela. You will make the equation. Let me see who will answer. Carla will answer. Estela? En el chat dijo que ya regresaba, no sé a dónde iba. <risa> ok, ya hace 10 minutos. Ok. Ok, uh, let, me, let me see who else will participate. ¿Qué más lo haría por Estela? Yo lo haría. Ah, vamos a ver. Karen. Are you there, Karen? Yes. Yes? Yes. Okay, Karen, you will ask the question to Carla. Got it? Sí. Yes. How, what you, yes, please. Ah, okay. Uh, how do you can get to hospital? How can I get to the hospital? Uh huh. The, the hospital is in front of the bank. Okay, across from the bank. Of Front. The bank. Mm -hmm. In the river road. In the river road. Okay. On the river road. Okay, very good. Thank you so much. Okay. Let me see. Who will be next? Digan a lugares que no hayan preguntado, okay? Walter, you will make the question. And Dennis will answer. I don't know. To... Walter? Excuse me, Diego. How far is the toy shop? Excuse me, Dennis. Uh huh. How far is the toy, toy shop? Toy shop. Where are you? ¿Dónde está usted, Walter? ¿En qué lugar está de la ciudad? In shopping center. You are in the shopping center, and you want to go. You want to go to the toy shop. Okay. Shopping, shopping center is in Salvador. <laughs> Ah, no, pero él está ahorita ahí y él quiere ir al, al toy shop. How you will give the address? Okay. 
the the tie shop between uh shop, pet shop and pet shop or in the high street. Okay, very good. The toy shop is between the clothes shop and pay and pet shop. Okay. On the high street, right? Very good. Muy bien. Okay, and there are two participants that is Johnny San Diego. Let me see who will make the equation. Okay, Johnny, you will make the equation and Diego will answer. Go ahead. Okay, este. Hi, Diego. Excuse me, do you know where is the theater? I am. Mm -hmm. Where are you, Jonas? Donde está, donde te encuentras, Jonas? Creo que se le fue la señal. Supongamos que Johnny está en el parque. How you will give him the, the address? En el parque. Uh, uh, well down Garden Road. Mm -hmm. Go to Garden Road. Uh, it is. It is across from bookshop. Okay, it is across from post office. Bookshop. Oh, bookshop. Yes, it is across book. Uh, bookshop. It is in the corner of Garden Road and River Road. Okay. En la esquina de Garden Road. Este es Garden Road. And River Road. Okay. Across from Bookshop. Okay, that was good. Muy bien. Ya ven que no es tan difícil dar direcciones. Okay. That was good. Thank you. So now we're going to do this exercise. Uh, that will be easier for you because you know how to use the prepositions. The supermarket is here the supermarket. Next, next, next to the library. Next to the library, yes, yes. Mm -hmm. Very good. The Indian restaurant, this is the Indian restaurant. Uh huh. The post office. Wow. So yeah, next to the post next, office. Next to the post office, too. Okay. Uh -huh. The bookshop is um, next to. Okay, el mismo. Behind, next to the pub. The swimming pool is. The, the post office. Behind. Behind the post office? The swimming boys. Yes, I'm not auditor. Next to or behind. Uh-huh. Solo next to. 
Salen. The pub is. Uh, behind. Between. Between. Between the cinema Between. and. Italian restaurant. And Italian restaurant. Okay. Very good. The post office is between. Between. This is the post. This is the uh, sports shop. Aquí está the sports shop. The post office is aquí. Behind sports shop. Behind, right? Atrás. The restaurant is, this is the restaurant, and the hotel is here. Between, between, between the hotel. Between the hotel and the sports shop. shop. Between the hotel and sports shop. The theater is? Uh, behind. Behind, behind the soup. Behind the soup. The shopping center. This is the shopping center. Is behind. Ah no, sería in front. In front. In front. In front. In front. In front. In front of the swimming pool. Okay. The supermarket is. Aquí está, this is the park. In front of. In front, front of the park. In front of the park or behind? This is the main entrance. Ah, uh, behind. In front. In front. Yes, porque está atrás. Ah, uh, behind. Yes, yes. Behind. Okay. Reprobado. Muy bien, <laughs> tuvieron 10 de 10. That was good. Okay, we have listening, but because because of the time, we are going to uh, do it next class. Okay, it's a listening de las prepositions. Eh, también vamos a hacer una conversación de como un, un simulate that you are going to ask or give an address. Pueden traer preguntas, ¿ok? Para que hagan. Eh, vamos a hacer um, una página y luego nos movemos a la tarea. La tarea que es, que es la 16. La tarea 16. Pero hagamos una página primero. Todavía tenemos 12 minutos del material. Ok. Let's move here. Okay. No me abre. Tiene que estar. Okay, we have bank, mall, restaurant, sport, sport palace, park, arrows company, school, church, city hall, book world. We have the various streets and Rosebell Street. Do you know what is a city hall? Check. Second what is that? Avenue in front Bookworld. Okay. Second Avenue, podría ser the town. In the corner, Roosevelt Street. 
Uh -huh. In the corner of the Roosevelt Street and Second Avenue, okay. Do you know the meaning of city hall? ¿Saben el, qué significa una city hall? No. No? Okay. Sí. Es la alcaldía. Luego, de, eh, todos los demás ya se lo saben, ¿verdad? Right? No sé si, se, si tienen alguna pregunta. ¿De este vocabulario? El word. Sorry. El Ajá, ese. Este word. es como... Es como una tienda de libros, pero se llama Book World. Ahí arriba, ¿cómo se llama? Arrows Company. Es el nombre de una compañía. ¿Otra pregunta? El esporte eh... sería como el Palacio del Deporte, más o menos. Mm, for, for Palace, palace. sí. Uh -huh. okay. No. Okay, we are going to answer these questions. Which street is the restaurant on? ¿Dónde está el restaurante? Which street? Roosevelt Street. Mm -hmm. It is on Ross. Sí, ya lo ponía ahí, ahí está. Street. Okay, which street is is the city hall on? It is Second Avenue. Second Avenue. Yeah. Next to church. Uh -huh, next to the church. Okay. Uh, which street is the park on? Between mm -hmm. Barrios Street and Roosevelt Avenue. The park is between four streets. Si ven ahí, está en medio de cuatro calles. Uh -huh. It is between Second Avenue, various streets, First Avenue, and Roosevelt Street. Cada lado es una calle. Y para decir que está en el centro de todas las calles. Say it's, it's in the center of the city. Carla? With, with being in Sport Palace y Arrows Company. Algo así. Para decir entre el Sport Palace y el Arrows Company. Mm -hmm. You can say that too. It is between Sport Palace and an Arrows Company. Mm Also, it is between the mall, the church, and the city hall. It is, it is in front of the church and the city hall. Uh-huh, yes. Across from, right? Porque se cruza una calle. Okay, very good. So we're going to work in the, um, in the homework. Vamos a trabajar en la tarea, ¿ok? Ahora abran la sección 4. Let me, let me know when you are ready.
I am ready. Thank you. Ella tarea 16 de la sección 4. Teacher, I have a question. Yes. Estoy leyendo un apartado aquí en la plataforma. Y dice, usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. No logro comprender aquí. Mándeme una captura. Al WhatsApp. Pero no en privado. No me deja hacer captura, ya lo intenté. ¿Y foto? Eh, ahorita que intento hacer captura me dice que la plataforma no permite. Mm. Eso a todos creo que no sale, ticha. Porque a mí también me sale eso. Mm. Pregunta así porque, no sé, <ríe> una pregunta existencial. Es raro que les aparezca, pero no, ustedes van a obtener un certificado porque aquí tenemos pruebas, tenemos sus notas, su participación y que asiste a clases. Sí, a mí es también me he tenido esa duda porque dice... así me aparece. Ajá. Yo creo, creo que, que, que sí. Lo que... Dice porque nos aparece ahí comprar curso, pero nosotros no hemos comprado curso, digamos, de Insa, porque no que lo, lo han dado como gratuito y quizás por eso dice eso tenemos derecho a un certificado de... Ajá. vamos a aprender imagino que por eso es extraño pero ajá no el certificado siempre lo van a tener ok ok um... Pero sí podrían hacerle esa pregunta a las chicas cuando les escriben. A ellas que están más que todo en el área de, de administración. administración ajá. Teacher, en el caso de esto que nos... Bueno, si así fuera el caso, que ellas requirieran una captura de pantalla y la plataforma no permite. Fotografía, o sea, se lo puede tomar usted con su teléfono a la computadora. Estoy conectada en mi teléfono. No, pero si tiene otro teléfono de alguien más, lo puede tomar. Ya, yeah. yes. Ok. Ok. Read carefully and decide which proposition of place is correct. Are you in the party to or on the party or at the party what is the at, at the party to. in the party in the party in the party in the party at the party at the party in. porque dijimos que cuando hablábamos de un lugar en específico ahí está diciendo at the party un lugar específico era el at okay okay Mm -hmm. Okay, number two, the information is uh -huh, in, on, or at the top of the page. On the top of the page. On or at? At. At, okay. Vimos un ejemplo de eso, ¿verdad? Que decía at the top y, daba, y decía que era at. Porque está especificando dónde, ok, at the top of the page. Ok, ok, al principio de la página. En la top. Ok. Uh, the dogs are sleeping in on the carpet. carpet. Mm. On the carpet. Ajá, on, on the, right? on Porque es una, super, on es una superficie que no, no puede estar in porque no es una bolsa uh, que se puede meter. Uh -huh. On the carpet, okay? Do you live in, on, or at a house in. or an apartment? In. 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 in a house. In. In, right? Porque en la casa sí podemos estar in. In. Okay, he goes swimming in honor at the river. 
In, in, in the river. In, uh, porque es como la piscina también, pues es in, porque se puede estar dentro. Ok. Very good. ¿Ven? All of them are correct. ¿Tiene alguna duda o pregunta de esto? Ok, Estela, leo su mensaje. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces estamos bien ya con la tarea número 16. Thank you so much for your attendance, your participation. And that will be everything for today. See you on Thursday, okay? Tomorrow is Mother's Day. Enjoy, okay? Eh, si ustedes pueden compartir con su mamá, pues, denle lo mejor. Aunque quizás no, no, quizás no puedan darle lo que ustedes quieren, pero en lo que cabe, en lo que está, en lo que está a su alcance, hágala sentir súper bien. Ok. Thank you. See you Thank you. on Thursday, guys. Have a good night. night. My teacher. Good night. 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 Bye, guys. Okay, good night, teacher. Good night. Bye, teacher. Good night. Bye. Night, teacher. Bye. 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 Bye.